生，我们已经尽了最大的努力，能不能挺过这次难关，就看病人自己的意志了。不过，可能对于有些病人来说，一年内打开胸腔又缝合好几次，让他们心生厌倦。希望家属能尽快唤起他的求生欲望。我希望你这次醒过来以后，可以忘记过去那些不愉快的经历。我只想你记得，我才是这个世界上最爱你的人。无论顺境还是逆境，贫穷还是富有，健康还是疾病。我都会爱你，尊重你，不离不弃。你快点醒过来好不好？我的婚礼不能没有新郎。不管我做什么，无论我付出什么样的代价，我都是为了你，你知道。小雨，咱们房子在后面，你在这等我一下啊，我去房东那拿着钥匙。好。你保当然是保孩子，不能大人跟小孩一块保吗？不能保，赶紧签字吧，晚了你妻子都有危险了。大夫，大夫，我求求你，你一定要救我的孩子，我我求求你了。小姐，小姐，你先冷静一下，你的孩子已经没有了。等一下，我们帮你清理一下。鸡汤，喝点吧。疼吗？疼的话，我帮你叫医生。
我去了他家很多次，他都不在家，也没有去上班。我想他会不会出去散心了？记着吧。好了，我觉着吧，等过几天你和邹律师的误会解除了，哎，他自然就会回来找你。让你找你去去找，哪那么废话？你干嘛呢？刚好点，你情绪别那么激动。邹宇不接我电话。我上午去找邹月的时候，他也被转院走了。他们一家是要彻底离开立场。哎，你干嘛呀？慢点儿。敲了，他们都走了。啊，林少，哎，林少，邹宇走了。你看，我跟你说了，邹宇走了已经。他去哪儿了？我不知道啊。你怎么会不知道？他没告诉我。啊。我还问过他，他说他不愿意让任何人打扰到他。你想，我要知道，我能不告诉您吗？我也希望看到那种有情人终成眷属，然后泪花飞溅那种瞬间，是吧？你怎么会在这儿？啊、哦，他走的时候把钥匙交给我了，说让我帮他喂喂狗，然后他说这房子他也不想租了。那个，我觉得他不会再回来了。他走的时候有没有什么意义啊？是不是发生什么事了？呃，我向你保证，他走的时候精神正常，特别平静就走了。他是不是还是因为邹月，所以实在没办法面对你、啊？哥，要不然我去他老家看看，看看有没有什么消息、啊。不管因为什么事走，他都不能带着孩子就这么消失了，他把我当什么了？哥，你别激动，哎，冷静，冷静啊！不对，不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他。也可能有什么难言之隐吧，高律。哎，我我什么都没说。高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来，威胁邹宇说，如果邹宇不离开你的话，他就他,他就一直要告到你坐牢。邹宇是为了你才离开的。老病的病了，邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带着一家人离开这个城市，到一个新的城市重新开始生活呀？又得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有，难呐！哎，一想到这个，我作为他自身的蓝颜知己，我都心疼。并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。去了，身体还没好，还到处乱跑。你过来，心瑶，我不会跟你结婚的。你胡说什么呢？我知道你现在心情不好
，现在说的话都不能算。我很清楚，你和你哥哥为了促成这门婚姻，在背后做了些什么，是我对不起你们，你们对我做什么，随时我等着。可是我真的没有想让我哥告你。没关系，让他来告我，我奉陪到底。但是是我对不起你们，你们只针对我行吗？别对我身边的人。是不是邹宇又跟你说什么了？阿 K， 我真的不在乎你心里有谁。我就想跟你结婚，我已经推到这一步了，你还想让我怎么样啊？阿 k 在他没出现之前，你还爱我的，对不对？我以前是个混蛋，现在有可能也是。你这么想，心里会不会舒服点？我不会放过我们之间第三者的。不被爱的那个人，才是第三者。小雨，你看谁来了？小鱼，我把阿姨和小月都接过来了。阿姨，那小雨最近吃的太少了，这样下去身体会垮的，你劝劝她。我走了。小雨，我晚点再过来看你啊。小鱼啊，妈给你熬了汤，我要看着你把这汤喝下去，别让妈着急，啊。启程都太自私了，我们伤害了小月，所以老天爷要惩罚我，惩罚我们，他就带走了我们的孩子。我们是受诅咒的一对，我们的关系开始于浩然的死，本来就是个错误。我跟启程为了在一起，差点害死了小月。后来我怀了启程的孩子，我有心存侥幸。我以为，我以为我偷偷的带着我们的孩子。至少我还有一个我们的孩子。现在，老天爷把我们之间唯一的关联也斩断了。他就是要告诉我们，我们不应该在一起。以前，我觉得我顶多不是一个好姐姐。后来，我觉得我自己不是一个好女儿。现在，我连一个最普通的妈妈都做不到，是我害了海心啊！到底要干什么呀？王姐说你两天都没有吃东西了。哥，我把我的新郎弄丢了。你别这样了，行不行？是这小子没有福气。可是他说，不被爱的那个才是第三者。这个王八蛋，现在证据还在我手上，我能放他出来，就能给他送进去。这次。
，我一定让他跪着向你道歉。哎，哥，哥，不要啊！你怎么还护着他呀？那个女人消失了，他们的孩子也没有了。我相信阿 k 早晚有一天会知道，最爱他的那个人，还是我。他是属于我的。爸，对不起，我没有经过您的同意，擅自取消了和江心瑶的婚约。我知道，这肯定会给志林带来很大的损失。我会为志林负责。以前，志林也有过危机和低谷，但是我们都安全度过了。我相信这次也一样。可是婚姻和事业不一样，我不爱江心瑶，我没办法跟她结婚。我必须要找到属于自己的幸福。所以，爸。我希望你能支持我。既然你已经这么说了，我还有什么可说的呢？小雨，你看看这环境，喜不喜欢？到了，八姨、啊，回来了。啊，小雨，妈，妈把汤都给你熬好了，我给你拿汤去啊。嗯。在江城重新开始。人生有八苦：生老病死、爱别离、怨长久。求不得，放不下。这短短的一年里，我什么都已经经历过了，没什么放不下的。我想大家都知道，今天即将开拍的西城区五号地，紧邻着我们江市去年所开发的小区。我们将是希望拿到它，而且是志在必得。希望大家能够配合一下。拍卖会之后，我希望大家收获的是我们江市的友谊。谢谢。看来各位已经到齐了，各位手里已经拿到我们的西城地皮的拍卖手册和西城地皮的评估报告。业主的底价一亿两千万，每次加价一千万起，我们的拍卖正式开始。一亿五，一亿五千万，一亿六千万，一亿七千万，还有比这更高的价吗？两亿。江氏集团报价两亿，还有比这更高的吗？两亿一次，两亿五千万。哥，你
这种。你是诚心跟我作对了？这话您说的就不对了。这块地不是公开拍卖的吗？你看上了，我也看上了。还有比这更高的吗？江氏集团两亿六千万，两亿七千万，两亿八千万，还有比这更高的吗？三亿，三亿，三亿两千万，三亿五千万，三亿五千万，林氏集团报了三亿五千万，还有比这更高的吗？这点，别去了。你这是在求我吗？做人不能太过分。比起你来，我还真不过分。是你誓约在先，让我们江家丢尽了脸面。得饶人处且饶人呐，哥。三亿七千万，三亿七千万，江氏集团三亿七千万，全场还有没有要加价？哥，历程可没多大，四处树敌，最后只能搬起石头砸自己的脚。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。同意。三亿七千万一次，三亿七千万两次，三亿七千万三次。成交，哥，恭喜啊！可能比你想象的价格稍微贵了那么一点点。老大。你举了这几下手，就让那个江心海多花了一亿两千万。他让志林亏损的何止是这些钱？那倒是。让你办的事儿有消息了吗？还没有。老大，你看你这一年去了那么多个地方，我觉得吧，这邹宇母子就是故意在躲你。要不按照你这种找法，我们肯定早就找到了。小心按说已经六个月大了，也不知道是男孩还是女孩。那肯定是个儿子。你看你们林家发就是发儿子。哦，对了，老大。明天去那个江城出差，还需要我带些什么吗？多洗点邹宇的照片吧。下雨就多，那天开车回家，水都漫到这里了。哦，那那交管部门的人有没有过来管过呢？这个我也不太清楚，要么你问一下小卖部那个老奶奶，她什么情况？对不起，我来晚了。刘鑫，你说你来了都快一年了，你对新人的敏锐观察力还要提高啊？虽然你是半路改行当了记者，可是一年时间不短了。如果你再没有突出的表现，那试用期一过，我留不了你。啊，我知道了，我会继续努力的。你们记住了，紧贴生活，抓住热点，明白吗？明白。啊，你怎么来了？干嘛不通知我呀？万一我出去跑新闻怎么办？昨天就傻等一个小时。我哪敢啊？万一你在构思什么大新闻，我一个电话打过来，完了，罪过大了。可是我今天的选题又被毙了，当记者真不容易了，被领导训
隔行如隔山呢。是啊，但是我发现律师和记者有一点像，总是拿别人的不幸换饭吃。哦，你呢，总是不忍心对那些受害者穷追猛打，所以呢，弄了每次选题都通不过，是吧？这样吧，我来帮你提供一个大事件的一个新闻线索，好不好？真的。江城最有名、最好吃的一家川菜馆已经装修完毕，马上就要开张了。装修好了，对，所以我去看一下。女低私家菜，名字好听吗？好听。欢迎本餐厅第一位客人邹宇小姐，<笑>怎么样？这餐厅里所有的装饰，桌子啊、椅子啊、花儿啊，包括吊灯啊，包括风扇的颜色，都是按你说的给买的。<笑>这儿是应该有一个洗手池吗？你不是说喜欢那种古色古香的？已经找人买了，过几天认。我就是随口一说啊。对我来说是省事。哎，对了。啊，这是我们的菜单你看，所有的菜都拍成照片了，但是呢，菜名还没取，请这个大记者给起个菜名吧。哇，对啊，恭喜你啊，马上就要实现你的梦想。是我们俩的梦想。哎，你知道我为什么把这家餐厅的名字叫雨滴吗？我就是想，这家餐厅应该是属于我们俩的。这么大的餐厅，我一个人弄不了的，忙不过来。那你就多请几个服务员。<笑>服务员够了，缺个老板娘。左辉，这一年多，如果不是因为你，我还是一片混乱。你为我付出的太多了，我不能拖累你。再说，我觉得我们俩现在这样挺好的。你记得小的时候，咱们一起跑步的时候，总要有个终点，对吧？我觉得我们奔向终点的时候，这在这个过程当中，我们付出的一切都是应该的，都是值得的。只要我们离终点越来越近，我不应该是你的终点。你值得拥有更好的女孩。我已经失去了爱的能力，这辈子都不会再幸福，这样对你不公平。我练的是长跑，耐力好着呢。我会陪你到最后，你一直是我的终点。到厨房，带你去厨房看看，走吧。林总是第一次来我们家的。对，在江城没什么朋友吧？希望有吧。林总这次收购我们公司，在江城有需要什么帮忙的，尽管提。呃，就是上次我打电话跟您说的那件事，麻烦您了。啊、哦，没问题，没问题。嗯、呃，小赵，待会儿会议开完，陪林总到市区找遍所有的医院和律所，一个都不能落下。谢谢啊，走，咱们先开会。都腻了。我最近发现很多小女孩好喜欢抹法式的指甲油啊，我给你换一个好不好？哎，你好，那个麻烦您帮我查一下邹月住的那个病房。邹月是吧？对。咱们这一年去过的医院没有一百，也有五十了，总共找到过十三个叫邹月的，得，还都不是咱们认识的邹月，还有两家医院有康复科，再接着找吧。你说邹律师会不会给邹月改名字了
，那咱们岂不是大海捞针吗？老大，你又犯病了，药在哪？这边还有点粘，你得擦一下啊、嗯。哎，我跟你说啊，嗯、这个盘子这两边一定要对齐了。哎，小雨，来，菜单写好了啊。谢谢。啊，对，那个小月怎么样了？哎，还是老样子。就一点苏醒的迹象都没有吗？你明天要不然买一束花给小月送过去吧。春天来了，她又喜欢花。闻见花香，心情会不会好一些？没准还能做个好模特。当然可以了。从医院出来以后呢，咱们看电影去吧。不行，明天我要去孤儿院。院长说有个有钱人要给院里捐宿舍，这么好的机会很少有的。我要过去看一下有没有什么法律程序需要我帮忙看的。<笑>反正这一年呢，你每个周末都去孤儿院，快评上全勤奖了吧？嗯。因为我喜欢孩子，对不起啊，没事儿，有什么要帮忙的，大老板？没有，这是一栋一百多年前的旧房子了。这每逢下雨天呢、啊，这屋顶啊就开始漏水，又没什么保暖的设备，这只要一变天，孩子们就很容易感冒。所以，林先生，我们真需要你这笔捐助呀。不要欺负小叮当啊！终于，我告诉你，我做这个孩子的父亲，他已经有了两个月的生命，你没有权利把他杀死。叮当啊，只要见到是男人，就会喊爸爸。没事儿。<笑>呃，我想知道我们什么时候可以办手续。哎呀，我们这里没有律师啊，只有一个义工叫袁熙，平时帮我们处理一下法律性的问题。哎，对了，我已经把他约过来了，一会就到。哎，好，我给你倒回去。哎，别客气了。爸爸，这是我画的画。哦，你画的这是什么呀？这是袁熙阿姨。袁熙阿姨是谁啊？我也不知道，她常常来这看我们。哦，画的真好。哎呀，袁律师啊，你怎么还没到啊？人家林总啊，已经等了好久了。什么？哦，我知道了，那你赶紧过来吧。林总，不好意思，这袁律师还搭不上车来，你还得多等一会儿。呃，没关系。老大，我们下一个会马上要开始了。院长，你看，确实今天我没时间了，我先走了。哎呀，你，你就不能多待一会儿吗？他马上就到了。呃，今天就算了吧，反正以后还有时间。这是我的名片，有什么事儿随时给我电话就行。啊，好吧，好吧，我先走了。哎，我送送你。林先生，真不好意思啊，得让你久等了。没关系，没关系。啊，那我先走了啊。好好好，您慢走啊。嗯，好好好，再见。好。怎么才来呀、啊？那个捐助者走了，车刚开走。那你没想办法多留他一会儿？哎呀，人家是大老板，很忙的
。哎，我觉得这个人挺不错的呀，你可以见见他呀。那捐楼的事情什么时候谈啊？哦，他说了，等你把这这资料整理掉以后啊，你就可以直接的去找他。您没把我的资料给他吧？没有，他也没问。啊，这些资料我就拜托你了。嗯、啊，放心吧，院长，我先回家了。你慢走啊。是不是熬夜写稿了呀？啊，那一定要注意休息哦。杨鑫，杨鑫，杨鑫，给你个任务，今天下午一点到开元大酒店士林集团的副总裁林启正接受媒体采访，这是他个人资料，你熟悉一下，多准备几个问题，争取做个专访，少问一些工作上的问题，多问一些爱情啦、感情生活之类的问题。社长，我下午申请换岗。什么？你不去了？呃，我今天身体不太舒服。袁旭，你说我让你采访一杀人犯，你不去啊？说让你采访个青年才俊，你还是不去？我今天真的不太舒服。社长，社长，要不我去吧？我肯定把新闻搞到手。<笑>哎，你看看人家，你再看看你，行行行，你去你去。谢谢社长。社长，我今天下午请假了。哎，哎，袁旭。今天下午一点到开元大酒店，士林集团的副总裁林启正接受媒体采访。哎，你去哪儿啊？林总，请问今年智林会转移收购烂尾楼的策略吗？呃，谢谢。二零零九年到二零一零年的上半年呢，房地产市场非常好，我们总是举牌举不过人家，所以才去收购烂尾楼。但是今年不一样了。市场上的资金比较短缺，而且土地交易量下滑得很厉害，那我们购买土地的机会也就来了。林总，我有一个私人的问题想问您，传闻你早已在拉斯维加斯秘密结婚，这是真的吗？谢谢。呃，首先告诉大家，我不会隐婚的。如果我要结婚的话，一定会通知大家。我觉得这是对于对方最起码的尊重。林总，那你看我行吗？谢谢你，我已经心有所属了。谁这么幸运啊？其实，其实是我比较幸运，因为在我最困难的时候，他一直陪着我在帮我。现在不管他在哪儿，我都想让他知道，我在等他。周宇。孩出去了吗？跟进，跟进。好，谢谢。是他绝对错不了，老大，你肯定是看错了吧？不可能，别人我能看错，他我连个背影我都能认出来他。明天的机票帮我退了，不是
，你明天上午还要开董事会，下午还有一个剪彩的活动，把这一个星期所有行程都取消。我找了这么长时间，现在终于有点眉目了。我现在必须要留在江城，直到找到他为止。还有，跟电视台的人打个招呼，我要在黄金时间插播寻人启事。啊，老大，你别怪我触你眉头。邹宇要是真想让你找到他，他今天就不会走，对吧？你这样一闹，万一他再离开江城怎么办？你就更找不着他了。这不打草惊蛇吗？我看电视寻人这招不好，真的。那他今天干嘛来啊？不是，也许人家经过呢。不可能，我敢断定，他今天来就是专门来看我的。哎，对了，今天来参加招待会，所有的人是不是进来必须有证件？对啊，必须得签到。对，媒体名单呢？这呢？这是今天出席的所有媒体工作人员的名单，我查了，没有叫邹宇的人。改名了。不管他有没有改名吧，反正他肯定是在媒体工作。老大，你放心，我会把今天所有出席的媒体和电视台都去问个遍。快去，快去。社长您好，冒昧的打扰您了，我是林启正的助手阿翔。有事您说。是这样的。我想跟你打听一个人，请问你的员工里有没有一个叫邹宇的女孩？原籍是历城的。没有。那这样，我给您留一张名片，您要是想到了什么呢，就随时跟我们打电话。好，谢谢啊。好，我打扰。社长，你找我啊？袁熙，你为什么死活不肯采访林启正，而林启正却又到处找你？请你给我一个解释。你改名的事情，全报社只有我知道。我没有告诉他们，但是我想知道事情的真相。你是不是得罪过林启正？如果是那样的话，我留不了你，我不想惹麻烦。社长。我没有得罪他，那是感情纠纷。林启正能够挨个报社找你，说明他很霸道，他不会善罢甘休的。这样吧，你最近也少在单位待着，多出去跑跑外餐，躲躲他。谢谢你啊，社长。老高，林启正来江城了，到处找我，你能不能想个办法，让他赶紧回历城？那你不想了，你干嘛要去见他呀？总之，你赶紧让他回去就对了。好吧。喂。哦，林总您好，那个有一急事儿，咱们跟美国华克公司的那个合作意向书啊，需要您签个字。我不是跟你说了吗？这一周所有的行程都取消。但是他们明天就要启程回国了，事情挺急的。您看，您能不能回来给签个字？让启聪去吧。哎呀，就这帮年轻人啊！老大，怎么样？那天出席的所有媒体我都找过了，没有符合条件的。老大，会不会你太思念邹宇，所以出现了幻觉？别胡说八道！不是，我是怕你走火入魔。找侦探公司吧，啊，这样好吗？邹律师的脾气你又不是不知道，他要是知道你用这种方式找他，肯定怪你。那你给我想一个办法，把他找着。那我现在想去，等会儿。邹宇实在找不到，就换一个名字，找左辉。一年前这两个人一起消失的，我相信现在他们两个还在一起。对呀、啊，你也知道他们俩是一起走的。你说我万一找到他，发现左辉成了他的户主，那你说我这是告诉你呢，还是不告诉你呢？我是没没说。手续该我们做的我都已经办好了，你看。哎，莫不是让你去直接找那智林的老总吗？我最近事情太多了，可能还是麻烦您亲自跑一趟吧。啊，那好吧，没关系。行，那我去看看。好吧，你去吧。喂，阿博士，哎呦，你是林总啊！哎呀，我正想找你呢
。好了，我马上下来啊。院长，哎呀，林先生你好，你好，你要来资料啊？我们已经准备好了。好，好，好，那个捐赠的事情我已经都安排完了，您别着急啊。那就谢谢了。呃，我先去看看小叮当。好啊，你去吧。哎，哎，再转一圈，对齐了。哎，白色。可惜妈妈，这个好难啊，我怎么转也转不会。<笑>你要慢慢来啊，要有耐心啊。你知道吗？连新妈妈就有一个朋友玩这个模范玩的可好了。嗯，那你能叫他来教我吗？哎呀，今天呢、啊，你来的正好，是吗？这袁熙也在。哎，好，你要不要见见他？好啊，好，我把他叫过来。石头，把袁熙阿姨叫过来啊。好的。林先生，那我就把资料给你拿过来。袁熙阿姨，院长让我叫你过去。好，慢慢玩啊。阿姨，你快点呢，院长叫你。你怎么了？妈妈不见了，狗狗到我们院子里来，我每天喂它吃东西。在找他，我相信我一定会找到他，所以你也要相信，嗯。叔叔，袁熙阿姨她不来了。为什么？我也不知道为什么，她刚才在窗口瞄了一眼就走了。家住在哪儿？在哪儿工作吗？哎呀，这个我真不知道。他的单位我也不知道，一般我也不会打听别人的家事啊。基本信息总有吧？有啊，姓名、电话。把电话给我。不是院长，你看我像坏人吗？喂，你好。哎，喂，你好，我是那个春通快递的，请问你是袁熙小姐吗？我是。呃，我这里有一封你的那个快递，地址呢被那个雨淋湿了，有点看不太清楚。麻烦你再告诉我一下你那个地址，我好给你把东西送过来，好吧？哦、呃，我现在在外面呢，你们在哪儿啊？我现在在那个老城门的附近。呃，是这样了，你告诉我一个你家里的地址，我直接给你送过去就好了嘛。呃，我一时半会还回不去呢，要不然你们在老城门等我，我过去找你们。那行了，那你快点了，好吧？嗯。他马上就到。老大，邹律师到了，那呢？你在哪儿啊？好的，你稍微等我一下，马上就过来啊。好的，我就在这
这是绿色的衣服，很适合你。新闻发布会的时候，去看我。为什么又走了？既然想见我，为什么不说句话再走？你知道，这次我不会再让你离开了。不该来找我，周云。朱云。江城出了什么事，我可真担待不起。邹宇既然死活不肯见你，说明什么？说明人家心里已经放下了。所谓孤掌难鸣，独木难支。你还是赶紧回历城，不要再留在这个伤心的地儿了。老大，董事长今天来电话了，他问我你究竟是什么事儿，能够在一个小小的江城待这么长的时间。我说了一堆话才圆过去，可是这也不是长久之计啊。你就跟侦探公司说。周宇现在改名字了，叫袁熙。名字真难听。你以为你改了名字，就可以再失为人了？行，我马上告诉他们。家餐厅叫雨滴。走，不、啊，那你这身体……少废话。啊，你都已经到了呀？哎呀，对不起，对不起，你再等我，等我那个十分钟，我十分钟就过去啊。好、啊。小雨，不好意思，店里有点事儿，我来晚了，等了有一会儿了吧？走吧。你这干嘛呀？怎么了？哎呀。
，观众朋友们的帮忙，给他这段长达十五年的暗恋画上一个圆满的句号，好不好？好、啊。好，接下来呢，就有请我们的左辉先生，哎，有请。哎，你别去了！哎，小雨，你坐下，你坐下，你别去了，等着我，你坐。谢谢谢谢谢谢在座的所有朋友啊！呃，小雨，我认识你十五年了。我记得十五年前我第一次见到你的时候，你扎着马尾辫。穿着白色的连衣裙，这一幕在我脑海里面是那么美，我一生都忘不了。嗯，我我想我们还有很多很多的十五年，但是我希望你余下的每一天都有我陪着你，共同度过。他不愿意，左云，一切都已经过去了。我现在跟江心瑶已经没有关系了，没有人在那打扰我们，为什么你还要躲着我呢？是啊，一切都已经过去了。这一年，我习惯了我新的生活。现在要彼此错过，就不要再回头了。我不相信你这么快就把我忘了，我不信。因为你很重要吗？你还是那个自以为是的林启章。我为了跟你在一起，我失去所有不应该失去的。我好不容易熬到现在的安定，你还要我怎么样？周宇，我们重新开始行吗？我会补偿你。不想过那些担惊受怕的日子，不知道我们的爱情又触犯了谁的利益。我想要过平静的生活，平静的生活。我不管你信不信，我满意我现在的生活，我非常满意。你不要再来打扰我了。可是我们有孩子，海星呢？他怎么样？把手放开！你没完了。心没有了。你说什么？没有了。什么叫没有了？什么意思？你问我为什么？这是天意，天意让我们两个人断得干干净净，不要再有任何瓜葛了。阿姨，可能我们之间有误会。这不是误会，我一个女儿因为你成了植物人，我另一个女儿因为你改名换姓躲到江城来，你还想怎么样啊？想让我们在这儿都待不下去吗？不是，阿姨，我只是想跟邹宇在一起。你别说了，你走吧，不要再来骚扰我。阿姨，你最好听我解释。走。阿姨。小雨，昨天晚上你是不是见过他了？啊？他一直都在找我。你动摇了？哎呦，不可以啊，小雨！你要知道，你们俩不能在一起。我知道，妈，我知道。
这一年多，我隐姓埋名来到这个陌生的城市。我不做历史，做记者，就是为了躲他。但是我不知道为什么，我总觉得有一股力量要把我们两个人拧在一起。可是他会害了你，知道吗？你想想，小月，想想，想想夭折的小生命，你给我清醒点，给我理智一点儿。为什么？为什么我爱的人是一个我不可爱的人？为什么？人生下来就是来吃苦的，他折磨你，摆布你，可是他永远不会告诉你是为什么。你要学会接受，学会面对。见他一面。